Zwei Ehepaare genießen die beste Zeit ihres Lebens. Barbara und Jürgen Kleinebeck aus Essen bauen sich einen eigenen Campinganhänger. Oder also nicht lieber da? Nein, das ist Ich bin noch viel schmaler wie du. <lacht> Petra und Rüdiger Erbslö aus Meerbusch reisen seit einem Jahr mit ihrem Wohnmobil. Yeah! Reiseziel sind die beiden beliebtesten Ferienregionen der Deutschen. Ich hab Wacht auf dein Kommando. 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 Kannst loslegen. Attacke. Erbslös sind eine Woche an der Ostsee, kleine Becks an der Nordsee. Solange wie man das kann oder ein bisschen will, kann man auch verrückt sein. Man wird ja früh genug irgendwie normal vielleicht. Nee, Junge, da bezweifle ich stark. Du Aber normal wirst. Heute bei Wir werden Camper. Aller Anfang ist Spaß. Fast jeder vierte deutsche Erwachsene interessiert sich fürs Campen. Barbara und Jürgen Kleinebeck wählen den günstigsten Einstieg ins Reisecamping. Ob ein selbst ausgebauter Kofferanhänger für 2200 Euro ihre Erwartung erfüllt? Stell ich mir vor, dass wir hier so stehen, hier so sitzen und dann gucken wir hier so auf dem Wasser oder so. Kaffee in der Hand. Noch einen Kaffee in der Hand oder eine Flasche Bier. Und dann gucken wir hier und sagen, dass das gar nicht so schlecht ist. Da ist das näher, sagen ja. wir dann. Wie so viele zieht es die kleine Bags an die Nordsee. Seit 13 Jahren sind sie Dauercamper. Ihre Urlaube verbringen sie meist auf der Parzelle. Aber jetzt haben sie wieder Lust zu reisen. Jürgen möchte den Campinganhänger selbst ausbauen. Das spart nicht nur ordentlich Geld, sondern macht ihm auch Spaß. Er werkelt für sein Leben gern. Das ist schon ganz anders. Wenn der da drin ist. Ja, ne? Wie schön ist das. Komm, ich her. Wir machen das Ey, wird das jetzt wirklich? Du weißt, wenn er zu kurz ist, ist vorbei. Den Vinylboden kürzt er routiniert nach Augenmaß. Am liebsten arbeitet Jürgen aber mit Holz und Stahl. Guck mal, ist doch gar nicht so schlecht. Guck mal. Oh, ich wollte mich gerade hinstellen. <lacht> ja, hier soll man nicht drin tanzen. Ach, das, ja, das geht ja nicht, ne? Ja, doch. Hä? Ist doch gut so. Natürlich. Für den Boden haben sie nur eine Viertelstunde gebraucht. Jetzt sieht es auch schon gar nicht mehr aus wie so ein Anhänger, das sieht schon aus wie ein Wohnwagen. Wie ein Wohnzimmer. <lacht> genau, schön ist er. Das Bett wird eine größere Herausforderung. Jürgen baut den Rahmen aus Holz selbst. Getestet wird das Gestell aber erst nach der Mittagspause. Eine Bratwurst vom Grill und ein Anhänger zum Campen. Damit sind kleine Bags zufrieden. Ich glaube schon, das ist ja auch schon Luxuscamping. Sonst ist man nur mit dem Zelt gefahren. Wie heißt, man, wie heißt das nochmal? Glamping. Ach ja. Das ist ja schon Glamping, was wir hier veranstalten. Glamourös Campen, kurz Glamping. Viel fehlt den kleinen Bags nicht zu ihrem Glück. Das Bett, zwei Fenster und eine Steckdose will Jürgen noch einbauen, bevor es losgeht. Ist das, guck mal, mach das mal ein bisschen gerade. Ist das ganz an dem anderen dran, kann man das sehen? Ja, der, der andere steht schief. Ist er dagegen? Äh, nee, geh mal eben kurz runter mit deinem Knie. Jetzt ist der andere umgefallen. Ach, ja, das habe ich gesehen. So, guck mal, stell dir mal den dagegen. Ja, genau, so ist gut. So. Ein Klappbett, 1,30 Meter breit. Nicht gerade viel Platz. Das sieht doch ganz gut aus. Kommt Bett rein und fertig. Ja, oder nicht? Ja. Eigentlich sollte der Lattenrost verschraubt werden. Aber das dauert Jürgen zu lang. Er steckt die Schrauben lieber nur und hofft, dass das hält. Fehlen nur noch ein paar alte Matratzen. Und fertig ist die Liegewiese. Ich geh mal rein. Boah, ich weiß nicht wie. Einfach reingehen. Boah, der ist so groß. Ey, noch weiter nach hinten. Barbara ist ein bequemes Bett wichtig. Die Matratzen wollen sie noch tauschen. Ich bin nicht lieber da. Nein, das bin doch viel schmaler wie du. <lacht> Ach, das ist gut. Nee, wenn der Kopf, nee. Also. Da muss ich mich anders umdrehen. <lacht> Mit dem Kopf an Kopf, das geht gar nicht. So. Doch, das geht. Gut gemacht, Jürgen. Jetzt fehlen nur noch Fenster und eine Steckdose. Rund 700.000 Wohnmobile sind in Deutschland zugelassen. Auch Petra und Rüdiger Erbslö sind seit einem Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs. Jetzt wollen sie die Ostseeküste erkunden. Eine Woche lang. Erste Station, 
ein Fünf-Sterne-Platz in Kühlungsborn. Von der Anmeldung bringt sie einen Mitarbeiter bis zur Parzelle. Wie fahren wir hier rein? Vorwärts oder rückwärts? Ist egal. Das, ist, das ist egal. Das ist die Sonderwelt. Da geht sie auf, geht sie rum und da geht sie unter. Sonne muss sein. Für Erbslös ein wichtiges Kriterium bei der Stellplatzwahl. Und ruhig soll es sein. Ob Sie da wohl richtig stehen? Gigantisch. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Das ist so riesig. Also ich kenne so aus Filmen kenne ich so Plätze, die Italien, die so zwei Millionen Menschen aufnehmen. Ich habe gedacht, da bist du, bist du in Italien oder wo ist das jetzt hier? Nix Italien, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Millionen passen hier nicht rein. Aber immerhin gibt es 600 Stellplätze und noch genug Platz für ein Vorzelt, das heute noch stehen sollte. Ich wollte den gerade reinhauen, laut Lehrgang. Und der hat sich untenrum seinen eigenen Weg gesucht. Ah, der hat sich reingebohrt, gefräst. Oh, was ist das denn? Rüdiger, das sieht leichter aus. Ja, Moment. Und Ende. Da geht's wieder weiter. Fast fertig. Ein letzter Check. Steht Erbslös Wohnmobil Olaf denn überhaupt gerade? Also die Petra wird jetzt ein bisschen zu mir rüberkullern. Äh, aber wir werden nach vorne nicht aus dem Bett fallen. Passt. Wird für ausreichend erklärt. Gerade noch mal Glück gehabt. Ach, du bist, äh, das ah, super. Hey, super. Ah. Hi. Hi. Mit Petra. Yo. Mit dem Shuttle geht's vornehm zurück zur Rezeption. Petra und Rüdiger wollen gleich Wellness machen. Ciao, Olaf. Auf dem größten Campingplatz an der Ostsee werden sogar Massagen angeboten. Das gönnen sich Petra und Rüdiger gleich zum Einstieg in den Urlaub. Partnerbehandlungen sind möglich. Also muss der Partner die andere, den Partner <lacht> behandeln. Das klingt Und danach. <lacht> das Spa befindet sich im Sanitärgebäude Aphrodite. Rüdiger hatte gestern Abend Rücken. Mhm. Gestern hatte hat ich sich Rücken. alte Männer. Ne? Na, hoffentlich kann sie helfen, die Aphrodite, die Göttin der Liebe. Barbara und Jürgen sind mit ihrem Campinganhänger auf dem Weg zur Nordsee. Für ihre erste Übernachtung hat Jürgen ein besonders ruhiges Plätzchen ausgesucht. Einen Bauernhof mit Campingwiese in der Nähe von Wilhelmshaven. Hier ist überall schön. Ja. Ja, Wir können uns jetzt gar nicht entscheiden. Ich denke, ich zeige Ihnen mal Duschen und Toiletten. Ihr Anhänger hat kein eigenes Klo, aber das hat zum Glück der Ferienhof der Bigmans zu bieten. Glamping sieht anders aus, aber zum Campen reicht das allemal. Ja, Super, Ast rein, ja? Klasse. Danke. Nur noch schnell ein Plätzchen suchen und dann ganz in Ruhe aufbauen. Aber nicht so weit in die Sonne da, ne? Ja, geht noch, gerade eben. So? Nicht weiter rüber. Für das Aufbauen werden wir jetzt ungefähr, oh, ich sag ich mal so, eine Viertelstunde. Nee, komm, Viertelstunde. Ja, wenn, Stunde. wenn du mich nicht immer auffällst. Jürgens ganzer Stolz ist der Fahrradständer. Den hat er selbst gebaut, aus Holz. Damit die Räder während der Fahrt nicht verrutschen. Jetzt kommt das Bett, das erste Mal heute da drin schlafen. Ich bin mal gespannt. So, fertig. Da guckt eine Schraube raus. Wo? Oh. In der Mitte. Jetzt nicht mehr. Eine Plane schützt vor Sonne und Regen. An der linken Wand hat Jürgen die Steckdose eingebaut. Keine gute Idee. Oh ja, Tor, die können wir gar nicht so weit aufladen. Ups, für das Stromkabel ist gar kein Platz. Naja. Jürgen, ich glaub das nicht. <lacht> nee. Was denn? Das mit dem Stecker, das glaube ich jetzt nicht. Da wäre jetzt was gewesen, wenn er mal ohne. Ja, so ganz, aber da gibt es Stecker, die, die sind so flach. Da muss ich so einen flachen Jetzt kannst du das auch nicht mehr wegmachen, weil da ja ein Loch drin ist, ne? So. Also ist jetzt der Durchgang hier gesperrt. Ja. Jetzt haben wir nur noch den. Der erste Aufbau dauert eine Dreiviertelstunde. Aber jetzt wartet das reine Vergnügen. Sonnenuntergang zu zweit und die erste Nacht auf den neuen Matratzen im Campinganhänger. So. 
Kannst du liegen so? Ey, ich liege hier super. Ja, Echt? Hier ist auch gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Platz habe. Ja, das ist gut. Zurück an der Ostsee. Fünf-Sterne-Camping. Sanitärgebäude Aphrodite. Petra und Rüdiger Erbslö gönnen sich eine Rückenmassage. Eine halbe Stunde für 30 Euro pro Person. Also alles aussehen? Bis auf Unterhose. Unterhose ja. Anlasser. Und dann auch den Bau hier, ja? ja, mit Kopf hier vorne. Ja. Würden die Herren bitte gehen jetzt? Yes. <lacht> Nö, aber wir gucken kurz weg. Gefällt's dir, Rüdiger? Ja. Und schon ist er eingeschlafen. Hoffentlich hilft das auch gegen Rücken. Mal ist das dann was Besonderes, nicht? Wenn du es dir immer machst, ist das sicherlich schön, wenn du es Besonderes machst. Und das ist jetzt was Besonderes. Sehe ich so. Und wird man auch dann genießen. Eine halbe Stunde später. Frisch massiert sind Petra und Rüdiger bereit für die nächsten Campingabenteuer. Es geht sehr gut. Ach, die hat aber gesagt, zehn Jahre jetzt immer, ne? Beweglicher. Das ist ja schon mal was. Ne? Das ist ja schon mal was. Zehn Jahre. Aber, aber wir wissen nicht für wie lange. 45. Wir wissen nicht. 45. 35. Ah! Oh, jetzt bin ich wieder 20 Jahre älter. Und jetzt lecker essen. Heute wollen Erbslös ihren neuen Gasgrill einweihen. Premiere für Rüdiger. Mit Gas sollte eigentlich alles ganz schnell gehen. Rüdiger, wie weit bist du? Ich hab Wacht auf dein Kommando. 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 Ganz loslegen. Attacke. Den Grill haben sie gebraucht gekauft. Funktioniert aber gut. Ihren ersten Abend genießen Erbslös zu zweit vor ihrem Olaf. Morgen will Petra dann endlich was von der Ostsee sehen. Also die Ostsee jetzt hier bei dem Wetter mal zu sehen, das möchte ich jetzt doch, da freue ich mich drauf. Ne? Nicht unbedingt Morgen. reingehen, aber bei so an den Strand. Prost, mein Schatz. Prost auf euch und Wohnmobil Olaf. Seitdem Petra und Rüdiger ihren Olaf haben, verbringen sie viel mehr Zeit miteinander. Jetzt reisen sie gemeinsam im Wohnmobil entlang der Ostseeküste, Deutschlands beliebtester Urlaubsregion. Jürgen und Barbara Kleinebeck haben sich für nur zweieinhalbtausend Euro einen Anhänger gekauft und selbst zum Camper ausgebaut. Auf ihrer ersten Reise sind sie an der Nordseeküste unterwegs. Und? Du hast geschlafen. Herrlich. Ja, ne? Astral hat gut War nicht zu so warm, war nicht zu so kalt. Nee. Optimal, ne? Du wolltest erst anfangen zu schnarchen, aber dann hast du Dolly gemacht. Echt? Ich hätte schon gedacht, mein Gott. Hab ich nicht getraut. <lacht> Auf der Campingwiese erwacht das Leben. Sie waren die einzigen Gäste heute, bis auf die Hoftiere der Bauernfamilie. Um das Frühstück brauchen Barbara und Jürgen sich heute nicht zu kümmern. Das Bauernehepaar lädt zu einer ostfriesischen Teezeremonie. Wir gucken uns an, wie das funktioniert, wie wir das gesagt kriegen. Und dann machen wir das mal nach. Und wir wollen ja auch lernen. Ey, das ist richtig spannend, ne? Ja. <lacht> Moin. Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Wunderbar. Ja. Klasse. Schön ruhig. Und jetzt aufgepasst. Bei einer ostfriesischen Teezeremonie gibt es viel zu beachten. Umrühren ist streng verboten. Sahne und Tee sollen sich nicht mischen. Dann schmeckt's besser. Mmm, das sieht lecker aus. Aber einfach trinken ist nicht. Die Gastgeberin schenkt sich zuerst ein und merkt, aha, der Tee ist gut gezogen. Und dann wartet man, bis alle ihren Tee getrunken haben. Und dann schenkt die Gastgeberin nach, nicht der Gast selber. Ach so, ja. Darf man jetzt, kann man jetzt schon? Ja, denke ich schon. Mhm. Du hast so lange, wie du jetzt malst. Mit der Sahne habe ich das noch nie so getrunken. Ich auch nicht. Und das alles in der kleinen Tasse. Den Stuten backt Marianne Bekmann einmal die Woche für ihre Campinggäste. Das Rezept ist noch von ihrer Großmutter. Ganz ohne Eier. Die trocknen den Stuten aus. Okay, danke. Und ich hoch? Mhm. Ach nee, ich darf dir ja nicht machen. Ich hier ist auch üblich, man schenkt die Tasse nicht zu voll. 
Ich habe schon gedacht, sie wären so sparsam. War ein Scherz. Ein perfekter Start in den ersten Urlaubstag an der Nordsee. Lecker Frühstück und wenig Arbeit. Mal ganz anders als zu Hause. Und wenn man jetzt hier ist, macht man das so, weil das schön ist und weil das hierhin gehört. Und das muss ich auch nicht unbedingt mit nach Hause nehmen. Das kann auch hier bleiben, sag ich mal. Ne? Oder? Mit so kleinen Tassen, Jungen, das ist so nichts für uns. Arbeiten. Zurück in Kühlungsborn an der Ostsee. Erbslös stehen auf einem Platz mit rund 2000 anderen Campern. Wie schläft man denn da so? Nach 10 Uhr war es aber Ende. Dann ist ja, auch Ruhe. Ruhe ja, also, ja. Es war ganz ruhig gestern Abend. Vereinzelt ging noch mal einer mit dem Hund und der bellte dann bei den Nachbarn seinen Hund draußen. Aber das war wirklich. Also ich glaube, bei uns auf der Straße ist es nach 10 Uhr lauter als hier. Was machen wir heute? Vielleicht Drachenstein. Aber nicht mich. Der Campingplatz hat einen eigenen Zugang zum Strand. Aber Drachensteigen ist hier verboten. Oh, guck mal. Ah, super. Was doch? Das nenne ich doch mal einen Anblick hier. Sehr schön. Rüdiger muss mit seinem Lenkdrachen ein gutes Stück weiterziehen. Erst außerhalb des bewachten Strandbereichs darf er ihn steigen lassen. Nee, andersrum, ne? Die Arme so auseinander. Beim Camping sind sie ein eingespieltes Team. Drachensteigen war bisher immer reine Männersache. Das Problem ist, die Schnüre sind jetzt wieder verwickelt. Und das kann die Petra nicht sehen. Ah, du, das ist nicht so einfach. Das kann ich dir sagen. Normalerweise ist das nicht meine Sache. Das Weiße muss zu dir! Petra wollte eigentlich am Strand entspannen. Aber ohne ihre Hilfe wäre Rüdiger aufgeschmissen. Petra hat das noch nie gemacht, deswegen weiß sie nicht so genau, was sie genau tun muss. Und ich kann das nicht so genau erklären, damit der Petra das klar wird. Gut, dass Rüdiger mit seinem Drachen beschäftigt ist. So kann Petra endlich mal den Strand genießen. Yeah! Das ist so, das ist so Männerspaß, ne? So was. Kinder- und Männerspaß. Und dann werden erwachsene Männer wieder zu Kindern und dann passt das schon. Steht dem Rüdiger richtig gut, der bunte Drache. Barbara und Jürgen Kleinebeck fahren an die Nordseeküste. Wie fast viereinhalb Millionen Deutsche jedes Jahr. Ihren Campinganhänger lassen sie heute stehen. Sie machen eine Hafenrundfahrt in Wilhelmshaven. Das ist jetzt ein bisschen See. Ne? Jetzt kriegst du auch noch ein bisschen den Wind mit. Und das, ist schon, das macht das eigentlich alles so aus. Ne? Ihre letzten Urlaube haben die beiden auf ihrer Dauercampingparzelle in Xanten verbracht. Richtig verreist sind sie seit sechs Jahren nicht mehr. Ich würde am liebsten mal. Wenn ich jetzt ehrlich sagen würde, würde ich gerne mal nach Spanien fliegen, nach Mallorca oder so. Jetzt würde ich nicht nach dem Ballermann oder so. Ich möchte jetzt, das möchte ich natürlich nicht, aber so mal die Insel kennenlernen. Und so am Strand. Und mal was anderes. Ja. Du warst auch noch nie da. Ach, du bist ja sowieso noch nie, nee. weil du ja noch nie geflogen bist. Aber ich vermisse das auch gar nicht. Mallorca ist Barbaras Traumziel. Aber heute ist dir schon die Nordsee zu heiß. Unter Deck ist es kühler, aber für Jürgen einfach zu langweilig. Er interessiert sich für Motoren und will lieber mal auf der Brücke vorbeischauen. Oh, vielleicht können wir da oben mal was gucken beim Kapitän oder so, mal drei Wörter wechseln oder irgendwie ja, so. Ne? Aber pass auf, ne, dass der die nie ans Lenkrad lassen. Nee, nee. Äh, als Steuer, also, wie heißt der nochmal? Ruder? Steuerrad, Ruder. Ne? Ja, oder Ruder. Ne? Ja. Okay, dann gehen wir. Ja? Ja. Tschüssi. Ciao. In Essen arbeitet Jürgen als Busfahrer. Sein Bus hat fast 300 PS. Ob der Ausflugsdampfer da mithalten kann? Hallo. Moin. Wäre die Möglichkeit, hier mal zu gucken? Ja, normalerweise also also, machen wir das immer für Kinder, aber hier fahren wir mal eine Ausnahme. Ja, haben wir haben ein großes Kind ja. hier. <lacht> Moin. Darf ich die Bewirke hier betreten? Oder? Ja, Wie sagt man? Ja, wunderbar, danke. Ja. 
Schön, hallo. Jürgen Kleideweg. Mit wie viel PS fahrt ihr hier so durch die Gegend? Wir haben, wir haben jetzt zweimal äh, 450 PS. Och. Also 900 zusammen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt zwei gedacht, Schiffen haben. Irgendwie total. weniger noch, ne? Da hätte Jürgen mit seinem Bus im ÖPNV-Quartett wohl leider verloren. Ich sag Tschüss, schönen ja. Dank. Große Kind hat sich gefreut. Ja, okay. <lacht> ist klar. Ja, danke. Ne? Jo, tschüss. Ein bisschen schnacken und Schiffe gucken. So mag Jürgen seinen Urlaub. Nicht zu so viele Leute und kein Trubel. Was hast du denn gemacht? Erzähl mal. Wir haben ein bisschen geguckt, wir haben ein bisschen gefragt, wir haben ein bisschen erzählt. Ich dachte, du warst einmal am Steuer, einmal hat das nee, hier so nee. gewackelt. Ja, ich wollte mal fast dagegen fahren. Ne? Hab nee. ich schon gedacht, du bist da dran. Nee, nee. Eine Bootsfahrt, die ist lustig und macht hungrig. Barbara würde jetzt gerne etwas essen gehen. Frischen Fisch aus der Nordsee, den gibt's hier überall. Frühstück, Frühstück brauchen wir nicht, Kuchen auch Kuchen. nicht, Fisch. Steht da. Ey, ich, ich hab keinen. Oh. Hier sitzen eine Million Menschen. Das ist grausam. Als Busfahrer ist Jürgen viel mit Menschen in Kontakt. Im Urlaub hat er lieber seine Ruhe. Geht er jetzt rein und holt er so ein Ding? Nein, ich hole mir jetzt nur ein Eis. Aber dass du dich immer so anstellst. Oh. Du könntest dich auch nicht mit mir da hinsetzen und was essen, nee. ne? Dann würdest du durchdrehen. Warum eigentlich? Dabei ist das so, wenn man auf eine Promenade geht, dann sitzt man da, da gucken die Leute und man guckt die Leute an. Ja? Ja, das macht man so. Ja. Ach. Aber Barbara weiß ja, dass Jürgen immer erst ein paar Tage zum Runterkommen braucht. Das tut richtig gut, glaubst du das? Nur satt werden sie so nicht. Da muss Jürgen sich noch was einfallen lassen. Zurück an der Ostsee. Auf der mondänen Promenade von Kühlungsborn flanieren zwei Rheinländer, Petra und Rüdiger Erbslö. Zwischen Cafés und Boden erinnert ein Turm an besondere Zeiten. Was ist das denn da? Guck mal da. Ja, da ist der Turm. Lass uns mal gucken, da steht ja bestimmt irgendwas. Ja, da steht was. Dieser Grenzturm ist noch aus DDR-Zeiten. Bis zur Wiedervereinigung haben Grenzsoldaten von diesen Türmen aus die See beobachtet. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Moin. Moin. Sag mal ja, Sag mal ja. Ja. ja, moin. Ja. Ja. Rüdiger will da unbedingt drauf. Petra auf keinen Fall. Sie hat Probleme mit dem Fußgelenk. 15 Meter muss Rüdiger hochsteigen. Das dauert und ist anstrengend. Das ist aber schon Sport hier. Achtung, Achtung. Das ist aber mal was hier. Eine Aussicht. Bis zu 20 Kilometer weit könnte man von hier aufs Meer blicken. Dafür hat Rüdiger aber überhaupt keine Zeit. Die Liebe ruft. Hallo? Rüdiger? Hallo? Hier ist die Musik. Kannst du mich verstehen? Dann hebt mal eine Hand. Sehr gut. Rüdiger, bleibst du jetzt da oben? Ich habe gerade einen Job angeboten gekriegt. Ich überwache das jetzt hier. Und du bist jetzt die Seenotrettungsstation. Sehr gerne bei dem Ausblick. Es dauert nur etwas länger, bis der Retter bei seiner Liebsten ist. Ja, hallo, mein Schatz. Das Leben hat mich wieder. Da oben ist eine Aussicht. Du bist kleiner geworden. Ich bin nicht geschrumpft. Ja. Aber du siehst immer noch gut aus von oben. Ach, das ist nett. Rüdiger und Petra interessieren sich beide sehr für Geschichte. Und sie haben Glück. Heute ist ein Zeitzeuge vor Ort. Aber Klaus war kein Wachsoldat. Er wollte über die Ostsee rübermachen in den Westen. Wir haben das Boot quer über den Zeltplatz getragen. Und der ist ja Anfang September eben auch noch nicht leer. Und sind guten Desnutzen Zelter, die sich ja unschwer denken konnten, was wir vorhatten. Die Camper verpfeifen Klaus nicht. Trotzdem scheitert die Flucht. Da kamen schon die Grenzer die, äh, von Pöhl ja, und dann ab nach Wismar in die Urane. Das ist unwirklich. Der Wind kam von Westen. Gegenwind und keine Chance für Klaus im Ruderboot. Es ist traurig. Ich habe auch schon ein bisschen, tut mir das jetzt auch leid und gut. 
bisschen in den Augen, aber es ist okay. Erbslöß haben die deutsch-deutsche Trennung bewusst miterlebt. Umso schöner ist es für sie, heute hier Urlaub machen zu dürfen. Zurück an der Nordsee. Barbara und Jürgen Kleinebeck sind immer noch hungrig. Bei einem Hofladen wollen sie einkaufen. Weil Jürgen nicht essen gehen wollte, darf sich Barbara jetzt hier was Leckeres zum Abendessen aussuchen. Hallo. Hallo, moin. Wir suchen was zu grillen. Sie suchen was zu grillen. Im Hofladen ist Selbstbedienung. Aber Bauer Fass wollte gerade nachlegen. Das Fleisch stammt vom eigenen Hof und die neuen Ferkel stehen gleich nebenan. Guck dir das an. Mein Gott, Jürgen, glaub das nicht. Gucken Sie vor wie ein Riesenschwein. Ey, die sehen ja besser aus. Ja, das ist unsere allererste Sau, mit der sind wir angefangen. Hier, hm. vor fünf Jahren. Und äh, sie ist immer noch guter Dinge. Und, äh, Aber war das denn vor fünf Jahren war das ein Ferkel? Nee, ne? Doch, haben Echt? wir als Ferkel bekommen, ja. Doch, Und so ein bisschen größer wie die, die sind ja noch äh, kleiner. Wir holen uns ja das Fleisch aus dem Geschäft und fertig. Und jetzt sieht man so die, die Mutter und die Ferkel. Irgendwie berührt einen das auch so, wenn man das so sieht. Zu Hause kaufen Barbara und Jürgen meistens im Discounter ein. Komm, dann gehen wir jetzt mal unser Fleisch holen, ne? Ja. Dann wissen wir heute Abend, wenn wir grillen. Wenn wir da rein beißen, ja, dass wir genau. mit ein Respekt daran gehen sowieso. <lacht> genau. Sind die Schweine ein Jahr alt, werden sie geschlachtet. Barbara und Jürgen kaufen Bratwürstchen und Steaks. Als erfahrene Camper kaufen sie etwas mehr. Vielleicht kommt ja noch Besuch. Ein perfekter Abend zum Grillen. Jürgen gefällt der ruhige Stellplatz. Heute ist ein Wohnmobil dazu gekommen. Barbara ist gespannt auf die neuen Nachbarn. Jetzt schmeißen sie aber erstmal den Grill an. Es wäre genug für alle da. Ja, die Bratwürstchen alle die vier Bratwürstchen Stück. Waren 10 Euro. 10 Euro. Wir haben noch nie vier Bratwürstchen für 10 Euro, für 10 Euro, Euro geholt. Noch nie. Nee. Also, was wir heute am Grill haben, hätte ich schon fast außergewöhnlich, würde ich jetzt sagen. Moin. Moin. Hallöchen. <lacht> Barbara und Jürgen haben Wegmanns eingeladen. Und die bringen noch eine kleine ostfriesische Spezialität mit. Oh. Gefährlich, Keine gefährlich. Nee, Bonsoffe. Nein, nein. Bonsoffe. Nee. Bonsoffe. Gefährlich, gefährlich. Ich gehe mal eben zwei Stühle holen. Bigmans campen zwar nicht, aber die Atmosphäre unter den Campern gefällt ihnen sehr. Prost. <lacht> Prost. Ja, ich sag auch Prost. Prost. Habt ihr den schon probiert jetzt? Prost. Prost. Auf einen schönen Abend, ne? Sehr ja. schön hier. <lacht> Bonesop. Das sind in Brandwein eingelegte Rosinen mit ordentlich Kandiszucker drin. Ich krieg von, den, von der Suppe schon ja, rote Wangen. Ja. Aber Suppe ist das nicht. Nein, ich sag das jetzt nur. So manche Sachen, die man Plattdeutsch ausspricht, kann man nicht auf Hochdeutsch sagen. Es ist keine Bohnensuppe. Bohnensopp. Oh. Schön, das war schon gut. Hört sie sich schon gut an, ne? Ja, Bohnensopp. Bohnensopp. Ja, das war Aber gut. Aber die schmeckt lecker, die Suppe. Äh, die, 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 die Sopp. Hm. Das ist so richtig was für die Mutti hier so. Zu den leckeren Getränken hat Jürgen auch endlich was vom Grill fertig. Wir probieren jetzt mal diese Wurst. Die Wurst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht zu danken, gern geschehen. Schmeckt total lecker. Könnte noch eine essen, aber ich esse jetzt noch gleich ein Kotelett. <lacht> Barbara ist glücklich. Und auch Jürgen gefällt der Abend in kleiner Runde mit frischem Salat aus Bigmanns Garten. Dass wir hier was essen, was trinken, das ist für mich so der ganz krönende Abschluss von heute, von dem heutigen Tag. Simpel, menschlich, echt. Das ist für kleine Becks richtig gutes Glamping. <lacht>